हेलो स्टूडेंट वेलकम टू केस स्टडी क्वेश्चंस सीबीएसई फिजिक्स पर तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर हमसे तीन चार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल और एक ऐसा एंगल होता है जिस पर वो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होती है उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है कहते हैं फॉर इंसिडेंट रे एट द क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 90 डिग्री होगा बच्चों एग्जैक्टली exactly 90 डिग्री जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल पर फॉल करती है तो बिल्कुल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पर वो अंदर ही आ जाएगी उसी मीडियम के अंदर वापिस जब क्रिटिकल एंगल पर 90 डिग्री पर होती है रिफ्लेक्टेड रे तो पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जब लाइट रे जो कि 600 नैनोमीटर वेवलेंथ की थी इन वाटर ऑन द वाटर एयर इंटरफेरेंस के अंदर एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल था यानी कि एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल का मतलब है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्ट यानी कि अब वो आ, कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट भी हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड पार्ट का आ, जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगी तो बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की वेवलेंथ चेंज नहीं होती लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है और वेवलेंथ के चेंज होने का फार्मूला क्या है हमारे पास मैंने बार बार बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिफ्रैक्शन के बाद वेवलेंथ कम हो जाती है लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है तो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सिक्स नैनोमीटर वेवलेंथ थी दे रखी है अपने को और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वन है तो ये आ जाएगा अपने पास 400 नैनोमीटर। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट की वेवलेंथ कम हो जाती है क्लियरली स्पीड भी कम हो जाती है तो 400 नैनोमीटर अपना आंसर आ गया थर्ड पार्ट देखें इंग्लिश वाला पोर्शन देख ये मैं अलग से करवाऊंगा बच्चों टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को करवाने में कर लिए मैंने आ, ये प्रॉब्लम देख लें कि अगर यहां थोड़ा सा इसने कंफ्यूज किया हुआ जानबूझ के ये एंगल यहां नॉर्मल के साथ ना दे के ओरिजोनटल के साथ दे दिया तो एंगल ये वाला अपना होगा 60 डिग्री तो कहता है ओरिजोनटल के साथ एंगल 30 डिग्री है तो रिफ्रैक्टेड रे इज पैरल टू इंटरफेस जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरल टू यहां है तो क्या पूछा क्या हुआ इसमें इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रखा है आ, इन्होंने ये देखो ये लाइट रे गई ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया यानी कि अपने लिए फार्मूला क्या है एन इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू वन बाय साइन सी तो बस क्लियरली क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री ना होके 60 डिग्री है तो वन बाय साइन 60 साइन 60 होता है रूट थ्री बाय टू तो ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा टू बाय रूट थ्री. इसका आंसर आ जाएगा टू बाय रूट थ्री ऑप्शन डी सिर्फ यहां इसे थोड़ा सा कंफ्यूज किया एंगल ओरिजोनटल के साथ दे दिया देना चाहिए था वर्टी वो हमने फिर खुद अंदाजा लगाया सिक्सटी डिग्री के लिए थर्ड का बी पार्ट देखें ये फोर्थ पार्ट मैं अलग से करवाऊंगा बच्चों ये आ, इस साल के नीट के पेपर में भी आई हुई है ये मैं अलग से प्रॉब्लम करवा दूंगा एक बार यहां तक समझ लें दो मीडिया ए एंड बी सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्री स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम के अंदर दे रखी है यानी जिसमें कम है यानी वो डेंसर का काम करेगा और जो जिसमें ज्यादा है वो रेयर का, का काम करेगा क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ए ए क्योंकि हमारा सॉरी हाँ डेंसर मीडियम है क्योंकि तो उसमें स्पीड कम है तो डेंसर ए से बी में गई है तो क्रिटिकल एंगल पूछ रखा है पहले आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता लगा लेते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वैसे तो सी बाय वी होता है हमें क्रिटिकल एंगल पता लगाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता लगाना होगा क्योंकि बाकी सारा कुछ दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल पता लगाना है तो हमें लेकिन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड दे रखी है तो जब आप एन ए बाय एन बी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है एन ए बाय में एन बी तो ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ इन ए तो ये आ जाएगा 
टेन की पावर एट इंटू टू इंटू टेन की पावर एट तो ये लगभग रह गया अपने पास ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव बाय फोर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया अपने पास मीडियम ए का जो कि डेंसर मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम का फाइव बाय फोर तो उसके बाद क्या था कुछ ही नहीं तो बचा हमारे लिए न्यू इज इक्वल टू साइन बाय सी एन इज इक्वल टू वन बाय साइन सी तो हमें यहां इसको क्या इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास फाइव बाय फोर वन बाय साइन सी साइन सी इधर आ जाएगा ये बन जाएगा फोर बाय फाइव तो सी आ जाएगा साइन इनवर्स फोर बाय फाइव तो ये ऑप्शन बी सेट बैठ ये क्वेश्चन पांच मिनट अलग से लगेंगे इतना टाइम आज है नहीं मेरे पास नहीं तो जरूर करवाता इसके लिए अलग से वीडियो बनवा देंगे बच्चों थैंक यू बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लें